পবিত্র কোরআন কারিম থাকবার কথা কিন্তু আপনারা শুনলে অবাক হবেন আল্লাহর কোরআনের গবেষণা চলছে আজকের এই পৃথিবীর প্রায় একশত চুরাশিটি দেশে জাপান বলুন জার্মান বলুন থাইল্যান্ড বলুন ফিলিপাইন বলুন অস্ট্রেলিয়া বলুন কানাডা বলুন পৃথিবীর সূর্য উদয় অঞ্চলে নিয়ে অস্তাচল পর্যন্ত এমন কোন জায়গা আপনি খুঁজে পাবেন না যেখানে আলাপাকের পবিত্র কোরআন কারিমের গবেষণা চলছে না প্রতিটি জায়গায় প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর কোরআনকে গবেষণা করি দলে দলে প্রতিদিন বেমানদা ইসলামের শোষিতন ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করি কালেমা করি মুসলমান হচ্ছে একদল মানুষ বুঝে পড়ে লেগেছে ইসলাম হটাও মুসলমানদেরকে বন্ধ করো কোরআনের বাতিকে অফ করে দাও খোদার কসম করে বলি এই বিশ্ব জগৎ থেকে ইসলাম মুসলমান আর আল্লাহর কোরআনকে কেউ কখনো মিটাই দিতে পারে নাই ইনশা আল্লাহ পারবে কোরআন এটি চেরাক বাতির মতো নয় কোরআন এটি মমবাতির মতো নয় কোরআনকে ফুদে নির্ভাই দিবে কোরআন হচ্ছে সূর্যের মতো কোরআন করিম হচ্ছে চন্দ্রের মতো কোরআন হচ্ছে এনার্জি বাল্পের মতো এটি এনার্জি বাল্পকে কেউ ফুদিয়ে নিভাতে পারে না সূর্যকে কখনো ফুদিয়ে নিভানো যায় চন্দ্রকে কখনো ফুদিয়ে নিভানো যায় এটা মমবাতি নয় ফুদিয়ে নিভাই দিব এটি খুপি বাতি নয় ফুদিয়ে নিভাই দেব গ্রামের মানুষ শহরে গিয়েছি গ্রামের মানুষ বিদ্যুৎ চিনে নাই এক সময় শহরে গিয়েছে শহরের মানুষটি যখন গ্রামের মানুষকে বলল তুমি বাতিটা নিভাই দাও গ্রামের মানুষটি সেই বাল্পের কাছে গিয়ে ফু দেওয়া শুরু করেছি কিন্তু অনেক ফু দেওয়ার পরে একশো ফু দেওয়ার পরে সেই শহরের বাল্প তো আর নিভে না তখন বলল যে তোমার শহরের বাতি এত কঠিন তোমার একশো ফু দিলাম নিবল না শহরের বাতি ফু দিয়ে নিভানো যায় না যেটি ইলেকট্রিসিটি কারেন্টের বাল্ব এটি ফু দিয়ে নিভানো যায় না এটির একটি সুইচ রয়েছে সুইচটি অফ করলে বাতিটি অফ হয়ে যাবে এটি অন করলে সুইচটি অন করলে বাতিটি জ্বলে উঠবে ঠিক কিনা বলুন আল্লাহর কোরআন নবীর সুন্না বিশেষ করে আল্লাহর কোরআন এটির সুইচ স্বয়ং রব্বুল আলমিনের হাতে এটিকে হাজার চেষ্টা করেও কেউ কখনো নিভাতে পারবে কোরআনের বাতি ফু দিয়ে নিভানো যায় না চেনা গেরা मुखर फूदे निभाते चाय मुख पुरे जा दी पुरे जा मस पुरे जा তোমার গোটা দেহ পুরে সারখার হয়ে যাবে আল্লাহর কোরআন কি তুমি কখনো নিবাতে পারবে যদি এই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত কোন গ্রন্থটি কোন পুস্তকটি কোন কিতাবটি তাহলে প্রশ্নের উত্তর হবে এই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত যে কিতাবটি সেই কিতাবের নাম হচ্ছে আল্লাহর আখেরি কালাম পবিত্র কোরআন ঠিক কিনা বলে এই পৃথিবীর গোটা পৃথিবীতে যত না বাইবেল আছে ত্রিপিটাক আছে রামায়ণ আছে শ্রীমত ভগবান গীতা আছে তার চেয়ে একটি জেলায় বেশি পবিত্র কোরআনুল কারিমের কপি আছে কথা বলুন ঠিক কি না এই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ছাপাখানায় যে পুস্তকটি বেশি ছাপানো হয় এই পৃথিবীর মধ্যে প্রেসের মধ্যে সবচেয়ে যে পুস্তকটি বেশি ছাপানো হয় সেই কিতাবটির নাম হচ্ছে আল্লাহর কালাম পবিত্র কোরআন জোরে বলেন ঠিক কি না কোরআন হচ্ছে কোরআন হচ্ছে হেদায়তের দীপ্ত প্রদীপ সুভানন্দ কোরআন হচ্ছে মানারুল হিকমা জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের উজ্জ্বল প্রদীপ সুউচ্চ মিনার এই কোরআন হচ্ছে এমন একটি গ্রন্থ এটা হচ্ছে জ্ঞানের আকর পৃথিবীতে যত জ্ঞান আছে যত বিজ্ঞান আছে যত ধরনের তথ্য আছে তত্ত্ব আছে যত আপগ্রেড বিষয় আছে সব আপগ্রেড তথ্য আর তত্ত্বর আকর হচ্ছে খনি হচ্ছে 
আল্লাহর কালাম এটা হচ্ছে সকল জ্ঞান বিজ্ঞানের মূল সোর্স সুবহান আল্লাহ এজন্য বলবো দা হোলি কুরআন ফুল অফ সায়েন্স দা হোলি কুরআন ফাদার অফ সায়েন্স কুরআন হচ্ছে জ্ঞান আর বিজ্ঞানের বাবা যদি বলুন না সুবহান আল্লাহ এই কুরআনকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কোন কোন জায়গায় বলেছেন কুরআনে মাজিদ সুবহান আল্লাহ সূরাতুল বুরুজ আল্লাহ বলেন करीम এখানে আল্লাহ বলছেন সুরাতুল ওয়াকিয়ার মধ্যে এটা হচ্ছে কোরআনে কারিম ফি কিতাবিম মাকনুন মাকনুন হচ্ছে লউ মাহফুজ সুবহানাল্লাহ কোরআনকে আল্লাহ জায়গায় এক জায়গায় বলেছেন কোরআনে মাজিদ আর এক জায়গায় বলেছেন কোরআনে কারিম আবার কোন কোন জায়গায় বলেছেন কোরআনে হাকিম সুবহানাল্লাহ সূরা ইয়াসিন আল্লাহ বলেন ইয়াসিন ওয়াল কোরআনিল হাকিম আবার কোরআন কেন নাজিল হয়েছে যদি প্রশ্ন করা হয় কোরআন তুমি কেন এসেছো কোরআন বলে দিয়েছে সুরত ইব্রাহিমের প্রতি সত্য পথের দিশা দেওয়ার জন্য অন্ধকার আচ্ছন্ন পরিবেশ থেকে আলোর পথে নেওয়ার জন্য কথা বলুন ঠিক কিনা উম্মত জরুরী আম্মা জান আয়সা সিদ্দিকারা দিয়ে আল্লাহ হাকে প্রশ্ন করা হলো ও গো মা তুমি আমাদেরকে বলো না আমার নবীর চরিত্রটা কি ছিল তখন আম্মা জান আয়সা বলেন আমা কারা আচমন কোরআনা তোমরা কি কোরআন পড়ো না কানা খুলু কুহুয়াল কোরআন নবীর চরিত্র ছিল গোটা কোরআন সুবাহান আল্লাহ বলেন আমার নবীর চরিত্র ছিল কি কোরআন সবাই বলেন নবীর চরিত্র ছিল কি আল্লাহর কোরআন ছিল নবীর চরিত্র নবীর ব্যক্তি জীবন নবীর পারিবারিক জীবন নবীর সামাজিক জীবন নবীর আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল সর্বক্ষেত্রে তিনি কোরআন দ্বারা অ্যাপ্লাই করতেন সুবাহান এ কোরআন দিয়ে যদি কোন ব্যক্তি কথা বলে ওই লোকটি কখনো মিথ্যে বলে না মান কলাবিল কোরআন সদাকা কোরআন দিয়ে যদি কেউ কথা বলে ওই লোকটি সত্য কথা বলে সুবাহান এ মহাবিশ্বের মহাবিস্ময়কর যে গ্রন্থটি সেই গ্রন্থটির নাম হচ্ছে আল্লাহর কালাম পবিত্র কোরআন ওমেন দাবিল কোরআন কোরআন দিয়ে যদি কোনো মানুষ মানুষকে দাওয়াত দেয় ওয়াস করে নসিহত করে সে নাচতে পারে না সে মানুষকে সত্য পথের দিশা দিবে কথা বলেন ঠিক কি না কোরআন দিয়ে যদি কোন ব্যক্তি মানুষকে দাওয়াত দেয় সে কোনোদিন ওয়াজের মঞ্চে গান গাইতে পারে না তারপর মনে রাখবেন যারা ওয়াজের মঞ্চে গান গায় এরা ওই ওই ধরনের বক্তা এরা মূলত দায়ী লাল্লার দিকে মানুষকে ডাকছে না এরা হলো মঞ্চস্থ করার জন্য এরা হলো নাটক বক্তা এরা হলো গায়ক বক্তা কথা বলেন ঠিক কি না আল্লাহ নবীর লক্ষ লক্ষ হাদিস রয়েছে পবিত্র কোরআনের তিরিশতম পাড়া রয়েছে এগুলো থেকে ওয়াজ হবে নসিহত হবে সাহাবা ইকরামের জীবন চরিত থেকে ওয়াজ হবে নসিহত হবে নসিহত হবে আল্লাহ রবীদের জীবন চরিত নিয়ে এই জন্য গান গাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই যারা গান গায় এদেরকে স্টেজে উঠতে দিবেন না যদি আজকের যুব সমাজ আজকে যদি আমরা যদি সচেতন হতাম যে তুমি যদি গান গাওয়া বক্তা হও তোমাকে স্টেজে জায়গা দিব না মানুষের কাছ থেকে দুই টাকা পাঁচ টাকা করে নিয়ে 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 স্টেজে গান করার জন্য তোমাকে আনি না হয় তুমি ইসলামের মূল থিম নিয়ে আলোচনা করো কথা বলেন ঠিক কি না এটা এখন জি বলতেছেন একটু পরেই বলবেন হুজুর কই দুই আড়াই ঘন্টা ওয়াজ করার পরে হুজুর তো খালি কথাই বলে গেল ওয়াজ করলো না গানও গাইলো না কি ওয়াজ হইলো এগুলো তো ওয়াজেই না সেগুলো 
পবিত্র কোরআন কারিম যে কোনো ব্যক্তি যদি বিচার কার্য ফয়সালা করে তাহলে আদালা সে কোনো দিন প্রহসনের বিচার করবে না সে নেই বিচার করবে আল্লাহ আকবার বলেন কোরআন হচ্ছে এমন লা তুহসান আজাইবহু আল্লাহর কোরআনে এর আশ্চর্য জামিতা কখনো শেষ হয় না ওয়ালা তাবালা গরাইবু কোরআন কখনো পুরাতন হয় না সুবহানাল্লাহ বলেন আমরা পাঁচ অক্ষর নামাজে এক বর্ণ দুই বর্ণ ফরজ ওয়াজিব আর সুন্নাত নামাজে 32 বার আমরা সূরাতুল ফাতিহা তেলাওয়াত করি সূরা ফাতিহা তেলাওয়াত করলে কোনো দিন মনে হয় না যে না সূরা ফাতিহা পড়তে আজকে ভালো লাগে না এটা যতই পড়ি ততই মজা লাগে কথা বলুন ঠিক কি না কোরআন পড়লে মানুষের ঈমানের নূর বেরে যায় কোরআন পড়লে ঈমান বেরে যায় ইন্নামাল মুমিনুনাল লাযিনা ইদা যুকিরা আল্লাহ ওয়াজিলাত কুলুবুহুম ওয়াইজা তুলিয়া চালিহিম আয়াতুহু যাদাতুহু ঈমানা ওয়া আলা রাব্বিহিম ইয়াতাওয়াক্কালুন সুবহানাল্লাহ তাহলে আমরা কোরআন পড়ব কিনা পড়ব সন্তানদেরকে কোরআন পড়াবো কি পড়াবো নাকি সকাল সব সন্তানেরা সকাল বেলা উঠে পরে সারে গামা পা আগডুম বাগডুম ঘোরার দিন সাজে ঢাক ঢোল সারা দিন বাজে কথা বলেন ঠিক কিনা পরে হাটটি মাটি টিম তাদের খানা দুটো সিং তারা মাঠে পারে ডিম মিথ্যে কথা যাদের মাথায় সিং আছে এরা কোনো দিন ডিম পারবে মর্নিং সন্ধ্যারে উষার লগ্ন দিবসের প্রতিচ্ছবি সকাল বেলা উঠলে সূর্যটা উঠলে বোঝা যায় আজকের দিনটা কেমন চলবে কথা বলেন ঠিক কিনা ছোট্ট একটি সোনামণিকে কি শিক্ষা দিতে হবে আল্লাহ নবী দের হাজার বছর আগে বলে দিয়েছেন আল মুস্তাদ রাকালা সৈয়দের হাদিস আল্লাহর হাবিব বলেন আল্লিমু আউলাদাকুম সালাসা কেসা তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে তিনটি বিষয় শিক্ষা দিবি কয়টি নাম্বার 1 ওদেরকে শিক্ষা দিবি হুব্বিল কোরআন কোরআনের ভালোবাসা কোরআনের ভালোবাসা জোরে বলুন না আল্লাহর কালামে কয়টি সূরা সবাই বলুন আল্লাহর কোরআনের সূরার সংখ্যা কয়টি 114 টি 113 সূরায় বিসমিল্লাহ আছে একটি সূরায় বিসমিল্লাহ নেই সেই সূরাটির নাম হচ্ছে সূরাতুত তাওবা সেই সূরাটির নাম কি সূরাতুত তাওবা 114 টি সূরা মানে 114 টি টপিকস 114 টি ইনডেক্স দেওয়া হচ্ছে কি বিষয় নিয়ে কথা হয়েছে আল্লাহর কোরআনে এগুলো আমাদের সন্তানদেরকে জানাতে হবে কোরআনের সূরাগুলো আমাদের অনেকের মুখস্থ নয় অথচ নায়ক নায়িকার নাম মুখস্থ বিভিন্ন গায়ক গায়িকার নাম মুখস্থ মেয়র ম্যানেজারের নাম মুখস্থ সুপারস্টারদের নামগুলো মুখস্থ কথা বলেন ঠিক না স্টার জন স্যার কোন নায়ক নায়িকা কখন কি করে এগুলো মুখস্থ কখন কি শো হবে এগুলো তাদের মুখস্থ মেসির নাম মুখস্থ কিন্তু আল্লাহর কোরআনের 114 টি সূরা মানে 114 টি সাবজেক্ট ম্যাটার 114 টি বিষয় আমাদের অনেকের অজানা আমরা জানি না আমাদের সন্তান না কতজনের নাম মুখস্থ করে গায়ক গায়িকার নাম যদি বলি আল্লাহর কোরআনের সূরা ফাতিহা পড়ো কিছুই বলতে পারে না সূরা তুই ইয়াসিন পড়ো করতে পারে না যদি বলি আল্লাহর কোরআনের এমন একটি সূরার নাম বলো যে সূরা তেলাওয়াত করলে অর্ধেক কোরআন তেলাওয়াতের সওয়াব পাওয়া যাবে জানো না যে সূরাটি তেলাওয়াত করলে নিসফুল কোরআনের সওয়াব পাওয়া যাবে সেই সূরাটির নাম হলো সূরাতু জিলজালা সুবহানাল্লাহ বলেন কেউ যদি সূরা ইখলাস তিন বার পড়ে গোটা কোরআন তেলাওয়াতের সওয়াব পাওয়া যাবে কেউ যদি আল্লাহর কোরআনের সূরা তুই ইয়াসিন একবার পড়ে রাসূল বলেন তার আমল নামাই 10 খতম কোরআন তেলাওয়াতের সওয়াব লিখে দাও হবে আল্লাহর কোরআনে এমন একটি সূরা রয়েছে যে সূরাটির নাম হচ্ছে সূরাতুল মুজাদালা এই সূরাটার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রত্যেকটি আয়াতে আল্লাহর নামটা লেখা আছে আল্লাহ হক পার বলেন প্রত্যেকটি সূরা ওই সূরার প্রত্যেকটি আয়াতে আল্লাহর নাম লেখা আছে এমন একটি সূরার নাম বলুন যে সূরার মধ্যে আল্লাহর নামটা প্রত্যেকটা আয়াতে লেখা সেই সূরাটির নাম হচ্ছে সূরাতুল মুজাদালা আল্লাহ হক পার বলেন আল্লাহ অনেক সময় জিজ্ঞেস করে কোন সূরায় নয় মিম কোন সূরায় নয় মিম এগুলো এককালে ছোটকালে জিজ্ঞেস করা হতো কোন সূরায় ডাবল বিসমিল্লাহ কোন সূরায় নাই বিসমিল্লাহ এগুলো জিজ্ঞেস করা হতো সূরাতুল নামলের মধ্যে আল্লাহ তাআলা দুইবার বিসমিল্লাহ এনেছেন কথা বলেন ঠিক কিনা তাহলে কোরআন আমাদের জানা দরকার কোরআন আমরা মনে করি শুধু নামাজ রোজা হজ যাকাতের কথা বলেছি না এগুলো তো বলছেই হজ যাকাত নামাজ রোজা মানুষের মুআমালাত মুআশারাত এগুলোর কথা তো বলবেই এছাড়া একটা মানুষ চলার জন্য সামাজিক কতগুলো বিষয়কে কেন্দ্র করে কোরআন কথা বলেছে কোরআন জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা বলেছে মহাকাশের কথা বলেছে কোরআন কথা বলেছে জিওলজি 
প্রাণী জগতের নামে কোরআন কথা বলেছে সুরা দিয়েছে সুবহানাল্লাহ বলেন আল্লাহ আকবার বলেন আপনারা জানেন প্রথম সূরাটি সূরাতুল ফাতিহা এটি ওপেনিং সূরা গোটা কোরআনের সার নির্দেশ আল্লাহ সূরাতুল ফাতিহায় দিয়েছেন সুবহানাল্লাহ বলেন এবং সূরাতুল ফাতিহায় শুধু দেন নাই বরং সূরা ফাতিহায় বলেছেন যে তোমরা আমার কাছে আমার প্রশংসা করে একটা জিনিস চাইবে সেই জিনিসটির নাম হলো তোমরা আমার কাছে বলবে যেখানে উঁচু নিচু খাল খেপচা আছে ওই পথে আমরা চলবো আমরা কোন পথে চলবো এই জন্য কবি বলেছেন সরল ও সঠিক পূর্ণ পন্থা মদের দাও গো বলি চালাও সে পথে যে পথে তোমার প্রিয়জন গেছেন চলি আল্লাহ রবিরাম যে পথে চলেন নবীগণ যে পথে চলেন সিদ্দিকগণ যে পথে চলেন শহীদগণ সলহীন আল্লাহ আল্লাহগণ যে পথে চলেন আমরা কি সেই পথে চলতে চাই কি চাই না কি বলেন বাবা চাই পৃথিবীতে তোমার বন্ধু হবে চার শ্রেণীর মানুষ হয় নবী রসুল না হলে সিদ্দিক না হলে শহীদ না হলে সলহীন আল্লাহ আল্লাহ চার শ্রেণীর মানুষকে বন্ধু বানাবে মানুষ কে বন্ধু বানাতে হবে কথা বলেন ঠিক কি না এই চার শ্রেণীর মানুষের চলার পথটির নাম হলো সেনাতিম সহজ পথ সরল পথ কিন্তু সরল পথটা আজকে গরল হয়ে গেছে এই সরল পথ আমরা অনেকে চিনি না সঠিক রাস্তাটা আমরা অনেকে চিনি না এই সঠিক রাস্তায় চিনিয়ে দেওয়ার জন্য ইমাম হুসাইন নদী আল্লাহ তার নানা রেখে যাওয়া সেরাত মুস্তাকিমের ডানে আর বামে যারা অবৈধ দখল তার দুষ্ট দুরাচার খবিস অভিশপ্ত মেলাউন যখন অবৈধ দখল করে ডানে বামে অবৈধ দখল দোকান তৈরি করলো অবৈধ যখন দখল করে নিল নবীর সেরাত মুস্তাকিনটাকে যখন ভিন্ন ভাবে ডাই ভাগ করে দেওয়ার জন্য ওটাকে সরল পথকে গরল করে দিল ঠিক তখন ওই তারই যোগ্য উত্তরসুরি নাতি এবং হুসাইন নদী আল্লাহ তিনি এবং তার পরিবারের আরো বাহাত্তর জন এই সব মিলে নানা রেখে যাওয়া সেরাত মুস্তাকিম সোজা পথটাকে পরিষ্কার করার জন্য নিজে শহীদ হলেন শির দিয়েছেন নানার পাগড়িটা দেন নাই নিজের জীবন দিয়েছেন কিন্তু নানার ইসলামের বিন্দু মাত্র ক্ষতি হতে দেন নিজের পরিবারের ছোট্ট শিশু আলী আসগর জীবন দিয়েছে পানির জন্য যার নানার হাতে হাউচে কাউসারের পানি যে নাম হুসেন নদী আল্লাহ হুতেন হু ইচ্ছে করলে তিনি কম্প্রোমাইজ করতে পারতেন কিন্তু আকিদার ক্ষেত্রে কোন কম্প্রোমাইজ নাই কথা বলেন ঠিক কেনা আকিদার ক্ষেত্রে কোন কম্প্রোমাইজ কোন ছাড় আমলের ক্ষেত্রে ছাড় দিতে পারি ইমান আকিদার ক্ষেত্রে আমরা কখনো ছাড় দেব ইমাম হুসেন নদী আল্লাহ তুমি ছাড় দিয়েছিলেন উনি ইচ্ছে করলে অনেক ছাড় দিতে পারতেন কিন্তু দেন নাই এজিত বন্ধ নাই যারা আজকে অনেক খুশি হয় এজিত কে যারা পার করে দেওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করছেন না এজিত কে পার করার চেষ্টা করো না আমার নবীর নাতির কলিজা হাত দিয়েছে তিনি বলছেন তিন দিন আমি আমার নবী রোজা মোবারক থেকে আজান শুনে একামত শুনে আমি নামাজ করেছি আজকে যারা বলো আমার নবী মরে গেছে শেষ না আমার নবী মরে গেছেন শেষ নয় আমার নবী রোজ আমার তিনি চেন্দা নবী তিনি হায়াত নবী এই সেমিন কেমন আল্লাহ সুমন জারি করে দিয়েছেন 
এই জমিন কেমন আল্লাহ নোটিশ করে দিয়েছেন দূর দেশ থেকে আমাকে সালাম দিলে আমার কাছে সালাম পৌঁছে আমি নিষ্কারে শুনি সালাম এমন কি ওই উম্মতের সালামের জবাব আমি দেই আলবুখার <laughs> ক্লাসে <laughs> তিনি তার জীবনের প্রথম দিকে তিনি পীর মানতেন না তিনি পীর ধরাকে পছন্দ করতেন না কিন্তু জীবনের শেষ বেলায় তিনি একজন ভালো মানুষ খুঁজতে ছিলেন একজন পীর খুঁজতে ছিলেন গোটা বাগদাদের জমিনে তিনি খুঁজলেন একজন আল্লাহ রলি পাওয়া যায় কিনা খুঁজতে 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 তিনি যখন বাগদাদের জমিনে একজন আল্লাহ রলি খুঁজা শুরু করলেন পাওয়া যায় কিনা খুঁজতে খুঁজতে তিনি পেয়ে গেলেন আবু হামসা বাগদাদি কি সুন্দর তার চেহারা বুক ভোলা তার দাড়ি মাথায় সুন্দর একটি পাগড়ি লেবাসে পশাকে সিনাতে সুরতে আদবে আখলাকে দেখতে এত সুন্দর মানান সই নির্ভর করে না মোমবাতির উপর হয় না গেটের উপর হয় না কত মানুষ আসলো মানুষের পর তার বেলায়ের চা এটা কখনো কার্যকরী হয় না আমার রসুল কে প্রশ্ন করা হলো হুজুর অলি কে অলি নবীজি বলে দিলেন নবী বললেন অলি হচ্ছেন তার মধ্যে ইমান থাকবে আর এমন থাকবে আকিদা থাকবে তাকুয়া থাকবে ইমানটা যেন কোন বিষয় নয় জবাই করে বিক্রি করে দেয় ওই গোস্ত যদি তার পেটে আসে হারাম খাবার হবে এবার দশ ভাগের নয় বা হালাল খাবারের পর 
আজকাল বর্তমান যুগের পীর মাশাকরা অনেকে হালাল হারাম বাছাই করে খায় না গরু ছাগলের মতো যা পায় যা যা দেয় তাই খায় গরু ছাগলের কাছে হালাল হারাম নাই কথা বলেন ঠিক কিনা অনেক পীর শুধু ধান দাবাস কেমনে শুধু টাকা কামাই করে নেবে পীরেরা এখন ফান পাতে টাকা কামাইয়ের জন্য যারা বলেন ঠিক কিনা পীরেরা অনেক পীর আছে ফান পাতে নজরা নেওয়ার জন্য যাদের দুনিয়াটা বেশি সর্বস্ব দুনিয়াকে যারা প্রাধান্য দিবে তারা আল্লাহর অলি নয় তারা দুনিয়া দান কথা বলেন ঠিক কিনা আল্লাহকে পাওয়ার জন্য অনেকগুলো বাধা রয়েছে অনেকগুলো বাধা তার মধ্যে একটা অন্যতম বাধা হলো শয়তান আরেকটি বাধা হলো দুনিয়া ইসে দুনিয়া কি দোষতে মেসলে কাগজে ফুল হয় দেখলে মেয়ে খুশনামা হয় বুম আগার খুশবু নেই তুমি কাগজের ফুল যদি হাতে নাও কিসের ফুল কাগজের ফুল এই যে আমার হাতে এটা ফুল এটা ফুল ঠিক ওই কিন্তু মাগার প্লাস্টিকের এটা নাকের কাছে নিলে কখনো ঘ্রাণ পাওয়া যাবে ইসে দুনিয়া কি দোষতে মেসলে কাগজ ফুল হয় এটা মেসলে প্লাস্টিক ফুল হয় এটা মেসলে কাগজ নয় মেসলে প্লাস্টিক ফুল হয় দেখলে মেয়ে খুশ নামা হয় দেখতে খুব ভালো মাগার বু মাগার নেই খুশবু নেই এটার কোনো ঘ্রাণ নয় পীর হলো মার্কাই পীর বলুন কি পীর মার্কা একজনে মার্কা দাঁড়ালো বাঘ মার্কা ওই মার্কার বাঘ আর জঙ্গলের বাঘ কি এক মার্কার বাঘ রে গিয়ে কি কথা বলেন ঠিক কিনা তোর মার্কাটা না মার্কার নামে জিততে পারে না নির্বাচনে বাঘ রে গিয়ে কি লাই কি লাই তোর মার্কা নিচ্ছি কেন বাঘ রে কি লাই কিন্তু জানে না অরিজিনাল বাঘ যদি দেখতো তাহলে আর পিছনে থাকার সুযোগ ছিল না খালি সামনে তো রইতো মার্কায় পীর হয়ো না মার্কায় আলেম হয়ো না जीवन चरित्रल्लाहर जीवन चरित्रो तब तुम कथा मानुषर का ग्रहण जोग्यता पा ठीक क्या बोले साधारण जिन ভালো করে মনে রাখবেন আল্লাহ যিনি হবেন তাকুয়া থাকবে তাকুয়া না থাকলে তার বেলায়ের কিসের বেলায়ের তাকুয়া তাকুয়া বড় কঠিন জিনিস তাকুয়া গাছে ফুলে না তাকুয়া হলো রসুল বলেছে না তাকুয়া হা হু না আর তাকুয়া হা হু না আর তাকুয়া হা হু না সুম্মা আসার ইলা সাদিহি তাকুয়া ठेलाई सब दी पड़े गेसा दाड़ी रखते नबीर मोहब्बत नाब्बाती फाकानी जमान सुन्नत के भलोबासल से ही घरे चार फिर पीड़े 
কামেল পীরে না কে শোনা কামেল তো দূরের কথা পীরে কামেল কে ইমাম মালিক বলেছেন মানতাফাক্কাহ ওয়ালাম ইয়াতাসাওয়াব জেলমে শরীয়ত ছিল ইলমে মারফত ছিল না ওকে বলে দাও তুমি ফাসেক শরীয়ত তোমার আছে মারফত নাই বলো তাকে তুমি ফাসেক তুমি কি কথা বলে না তুমি কি তুমি কি নাকি মুফতি আজম কামেল <laughs> छाड़ा जमान বিভিন্ন ভাবে এরকম পিরানে পীর গুলো সুফিবতে আলী ভাই রহমতুল্লাহ আলাই নূর মোহাম্মদ ইজামুর রহমতুল্লাহ আলাই ওই যে খন্দাওকে দরবারের ওই সাসিনের পীর আল্লামা শাহ সুফি নেসার দিন আহমদ রহমতুল্লাহ আলাই শাহ আবু জাফর মোহাম্মদ সর রহমতুল্লাহ আলাই প্রফেসর আব্দুল খালেক রহমতুল্লাহ আলাই যার মধ্যে শরীয়ত আছে মারফত আছে ওই সোনা খন্দার পীর আব্দুর রহমান হানাফি রহমতুল্লাহ আলাই এই সমস্ত হক্কানি পীর মাশাইরা একদিকে যেমন শরীয়তে কামিল ছিলেন মারফতেও কামিল ছিলেন আমি ভন্ড পীরদের বিরুদ্ধে বসি হক্কানি পীরের বিরুদ্ধে বলি না তাহলে এই দেশ আবাদ করেছে হক্কানি রব্বানি পীর মাসে একজন আল্লাহর অলিগর ঠিক কিনা আমি সরসিনা পীরের মুরিদ সরসিনা ধর্মা শরীফের মুরিদ আমি আমি পীরের ভক্ত পীরের ভন্ড পীরদেরকে আমরা পছন্দ করি না ঠিক কি না বলেন মিরাদুন নবীর নামে যারা ভন্ডামি করে কেক কাটে ঢোল বাজায় ডিজে গান গায় আমরা তাদের বিরুদ্ধে प्रकृति বিভক্ত হয়েছিল আমার 
মান হুমিয়ার রাসূল আল্লাহ নবী গো কোন দলটি জান্নাতি হবে সে দলের পরিচয় তো আপনি বলে দিন নবীজি বলে দিলেন মানা আলাইহি ওয়া সাহাবি আমি নবীজি এই পথে চলি আমার পথ আমার সাহাবীদের পথ এই পথ উম্মত পথ যারা চলবে তারাই জান্নাতি আল্লাহ মামুন আলি কারি বলেন লা শাক্কা ওয়া লা রাইবা ওয়া লা শুবহা আন্নাহুম হুম আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআ যে দলটি জান্নাতি দল হবে সে দলের নাম হলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল मानाजारो दीदार रसुली मजबूत करते ठीक कलाकिन के से चुपचाप बस 
কথা বলেন ঠিক কিনা এই জন্য ঈমান কে মজবুত করতে হবে আকীদা কে মজবুত করতে হবে উচিত কথা কইলে হাজি সাহেবের মুখ খারাপ কথা বলেন ঠিক কিনা এটাই তো সমস্যা সুন্নি নাম দিয়েছে সুন্নি কামের কোনো খবর নাই নবীর সুন্নতের কোনো খবর নাই मजबूत करते हैं निर्भर कर प्रकृत सुन्नी नाम मुसलमान नाम मुसलमान दी एक विधर्मी जो इमान ना आने मुसलमान नाम लगे से मुसलमान हो लगे ता इमान लगे की लगे इमान लगे कलमा लगे मजबूत करते मजबूत करते हमें लोकर जो आकदा खराब हो चतुर्दी बेड़ा मजबूत करते निर्भर कर फाउंडेशन हलो आकदा सतो इमान सत की खराब प्रेम भलोबाजते भलोबासी भलोबासी जिकिर कर लम 
নবীকে ভালোবাসি ভালোবাসি কিন্তু নবীর একটা সুন্নত মানলাম না এটা কি নবীর ভালোবাসা হলো হ্যাঁ এটা ভালোবাসা হলো আমি নবীকে ভালোবাসি দাঁড়িয়ে রাখলাম না এটা কি ভালোবাসা হলো আমি নবীকে ভালোবাসি নবীর কোন সুন্নতি জামা পড়লাম না নবী কেমন করে চলতেন এটা আমি কিচ্ছু করলাম না আমার কি নবীর ভালোবাসা হলো আমি নবীকে তেলে ভালোবাসি তার বাস্তবিকে নবীর সুন্নত গুলো আমার গায়ের মধ্যে আনতে হবে যতদূর সম্ভব আমাদের চেষ্টা করতে হবে কথা বলেন ঠিক কিনা আপনি নবীকে ভালোবাসেন এক সাহাবি আসে নবীর কাছে সাহাবি এসে বলছে হুজুর আমি তো আপনাকে ভালোবাসি নবীজিকে প্রথমে জিজ্ঞেস করছে হুজুর মাতা সাহায়া রসুল আল্লাহ হুজুর কেমন কখন হবে আমি কেমতের জন্য কি আর প্রস্তুত করে রাখবো আমার চালান হচ্ছে দুটি একটু চিহ্নিউল হুজুর আমি আল্লাহকে ভালোবাসি আর রসুল আপনাকে ভালোবাসি বলেন নবীজি বলে দিলেন তোমার অন্য কোন যদি চালান না থাকে তুমি যদি আল্লাহ এবং রসুলকে ভালোবাসো তাহলে তুমি যাকে ভালোবাসো তার সাথে তোমার হাসল হবে আচ্ছা আপনি বলেন যে লোকটা নবীকে ভালোবাসে আল্লাহকে ভালোবাসে সে কি নামাজ বাদ দিতে পারে সে কি রোজা বাদ দিবে তার কি সুন্নত বাদ দিবে না এটা হাদিস বুঝতে হবে যে কোন হাদিসে কি বলতেছে কোন হাদিসের থিম কোনটা এটা আমাদেরকে জানতে হবে কথা বলেন ঠিক কিনা আমরা নবীকে ভালোবাসবো শুধু মুখে মুখে নয় দেলে দেলে মনে নবীকে ভালোবাসবো বাচ্চিকে পোশাকে আশাকে সিরাতে সুরতে আমি তা দেখাই দিব কথা বলেন ঠিক কিনা আমি বলবো আমি খুব আশেকের রসুল নবীর নবী আশেকের রসুল ঠিক আছি কিন্তু নবীর কোন শূন্যতে আমি পালন করি না এটা কি আশেক রসুল হবে কথা বলেন না কেন হ্যাঁ আশেক রসুল আপনি হবেন ঠিকই আছে নবীকে আপনি ভালোবাসেন এটা বাস্তবে আপনাকে প্রমাণ দিতে হবে কথা বলেন ঝরে বলেন আপনি নবীকে ভালোবাসেন নবীকে যদি ভালো সমবাসেন তো নবীর যেভাবে চুল রাখতেন ওইভাবে আপনি চুল রাখেন কথা বলেন ঠিক কিনা এই জন্য রসুল বলে দিলেন আনতা মাহা মানা হাবাত্তা তুমি যাকে ভালোবাসো তার সাথে তোমার হাসর হবে ঝর বলেন না সুবাহান আল্লাহ আমরা কি নবীকে ভালোবাসতে চাই কি চাই না কি বলেন চাই কি চাই না নবী করিম সাল্লামের সাহাবিগণ নবীকে এত বেশি ভালোবাসছেন আল্লাহ নবী যখন উজু করতেন নবীর উজুর পানিগুলো নেওয়ার জন্য নবীর থুথু নবীর কাশ নুফাম আলে রসুল সাল্লাম আল্লাহ নবীর থুথু আল্লাহ নবীর কাশ এগুলো নেওয়ার জন্য সাহাবাই কালাম ফকিরের মতো হাত পেতে দিতেন সুবাহ বলেন নবীজির থুথু মোবারক নবীজির কাশ মোবারক এগুলো নেওয়ার জন্য সাহাবাই কালাম ফকিরের মতো হাত পেতে দিতেন তো নবীজি বলেন এগুলো দিয়ে তোমরা কি করবে সাহাবাই কালাম বলল হুজুর এগুলো দিয়ে আপনার থুথু মোবারক আপনার কাশ মোবারক এগুলো দিয়ে হুজুর আমরা আমাদের চেহারাই মাখবো আমাদের চেহারাই মাখলে আমাদের বিশ্বাস এই চেহারা কখনো জাহান নামের আগুনে জমবে না আল্লাহ বলেন নবীর সাহাবিরা নবীকে কিভাবে ভালোবাসতেন নবীর থুথু নবীর কাশ মোবারক নবীজির উঁচু করার পর অতিরিক্ত যে উজুর পানিগুলো ছিল সে মাউ মোবারক সেখানে ফুটলা অতিরিক্ত পানিগুলো সাহাবাই কালাম তাদের চেহারাই মেখে নিতেন আল্লাহ আকবর বলেন এই ছিল নবীর সাহাবিদের ভালোবাসা নবীকে কিভাবে ভালোবাসতেন নিজের মা বাবা সন্তান সন্ততি সবার চেয়ে ভালোবাসা ছিল আমার নবীর প্রতি বলেন এই জন্য তো নবীর মোহব্বতে আমরা মিলাদ করি নবীর মোহব্বতে দাঁড়িয়ে আমরা সালাম জানাই কথা বলেন ঠিক কিনা আমরা ঈদে মিলাদ নবী করি কি করি এটিকে অনেকে বেদা বলছে আমরা বলবো তুমি বেদাত বলো বলো তোমার কবরে তুমি যাবে আমরা এটাকে বেদাত বলি না আমরা এটাকে সুন্নত ফরজ বলি না মাজিব বলি না নবীর জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা করা সুন্নতের সাহাবা আর নবীকে দাঁড়িয়ে সালাম দেওয়া এটা মুস্তাহান এটা উত্তম কাজ কথা বলেন ঠিক কিনা এগুলো আমাদের বুঝতে হবে হ্যাঁ আজকে আমার কাছে এমন কতগুলো কিতাব নিয়ে আসছি আমরা যেগুলো আমাদের সমাজে যারা বলেন নবীর ঈদে মিলাদ নবী নাই নবীর মিলাদ নাই কেয়াম নাই সমাজে কিছু মানুষ আছে না আছে না আছে না আমার একদল আছে নবীর মিলাদ নিয়ে অনেকগুলো কাহিনী করে চেয়ার ফিট করে রাখে আছে না বিশাল এক চেয়ার ফিট করে রাখে সেখানে নারী পুরুষের সংমিশ্রণ পুরুষ নারী একসাথে নাচানাচি করে তারপর এমন আছে গ্লাসে দুধ রাখে নবীজি এসে দুধ খেয়ে যাবেন তারপর অনেকে ডিজে গান গায় অনেকে আছে এমন যে নবীজির মিলাদ নবীর সাথে 
কেকটাতে তারা ঈদের মিলাদের নবী উদযাপন করে এগুলোর সাথে কি ইসলামের কোনো সম্পর্ক আছে আজকে এগুলোর কারণে সুন্নিয়াতকে তারা কলঙ্কিত করছে আমরা প্রকৃতপক্ষে ঈদের মিলাদের নবী যারা উদযাপন করি ওই সমস্ত সুন্নিদের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নাই কথা বলেন ঠিক কিনা আমরা প্রকৃতপক্ষে ঈদের মিলাদের নবী যেটা উদযাপন করি সমস্ত দেওবন্দীদের গুরু যারা তারাও কিন্তু নবী পাক সাল্লামের শানে মিলাদ করেছেন বেয়ান করেছেন এবং তাদের কথাগুলো তারা কিন্তু বলে দিয়েছেন আমার কাছে যে কিতাবটি বেস্তিজিওর কিতাব এটা দ্বিতীয় ভৈলমের স্পষ্টতা লেখা আছে দ্বিতীয় ভৈলমের 221 তম পৃষ্ঠায় সীরাত পাকের আলোচনা আলোচনা করছে একদল আবার বলে আমরা সীরাতের নবী পালন করি একদল বলে আমরা বলি মিলাদের নবী পালন করি কিন্তু আমাদের কাছে শুধু সীরাত নয় শুধু মিলাদ নয় বরং আমরা দুটায় পালন করি সীরাতের নবীও পালন করি মিলাদের নবীও পালন করি কথা বলেন ঠিক কিনা কারণ মিলাদুন নবী যেই নবীর সিরাত তো সেই নবী তবে মনে রাখবেন সিরাতুন নবী গোটা বছর আপনি 11 মাসে পালন করেন আর রবিউল আউয়াল মাসে যেটা আমার নবীর জন্ম আমার নবীর বিলাদত আমার নবীর শুভ জন্ম এইজন্য 12ই রবিউল আউয়াল সোমবার প্রভাতে 570 খ্রিস্টাব্দে 12ই রবিউল আউয়াল সোমবারে আমার নবী জন্ম নিয়েছেন এই জন্ম সালকে জন্মদিনকে স্মরণ করে আমরা ঈদে মিলাদুন নবী পালন করি এক মাস আমরা মিলাদুন নবী পালন করি করি বাকি 11 মাসে আমরা সিরাতুন নবী পালন করব কথা বলেন ঠিক কিনা আমাদের মধ্যে মিলাদও আছে সিরাতও আছে আমরা মিলাদও মানি সিরাতও মানি ঠিক কিনা যারা সিরাতুন নবী মানে অনেকে মিলাদুন নবী মানে না আগে মিলাদ তারপর হলো সিরাত আগে কি মিলাদ সবাই বলেন মিলাদ আগে কি মিলাদ তারপরে মিলাদ ছাড়া সিরাত হয় না আগে মিলাদ আগে জন্ম তারপর আদর্শ কথা বলেন ঠিক কিনা আমার কাছে যে কিতাবটি এই কিতাবটি লিখেছেন হাকিমুল উম্মাহ তাদের দৃষ্টিতে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী চিশতি উনি লেখেন অনুবাদ করেন হযরত মাওলানা শামসুল ফরিদপুর সাহেব উনি লিখে দিয়েছেন সিরাত পাকের আলোচনায় উনি লেখেন সুতরাং রাসূল সাল্লামের জীবনী আলোচনা করা একান্ত দরকার নবীর জীবনী কথা বলে তিনি এক পর্যায়ে বললেন রাসূলের জীবনী আলোচনা করা একান্ত দরকার রাসূলের জীবনী আলোচনার মজলিসকে কি হোক সিরাত পাকের মজলিস বলে কি বলে সিরাত পাকের মজলিস কি হোক মৌলুদ বয়ানের মাহফিল বলে কেউ বা এটাকে মিলাদ শরীফ বানের মাহফিল বলে কে হবা মাহফিলে মিলাদ বলে আসল উদ্দেশ্য একই ভাষা ভিন্ন ভিন্ন ইহা অত্যন্ত জরুরি আমরা কিন্তু জরুরি বলি না তারা বলে দিয়েছেন মিলাদুন নবীকে তারা জরুরি বলেছেন মুসলমানদের ঘরে ঘরে এবং দোকানে দোকানে শুধু বছরে এক আটবার নয় শুধু রবিউল আউয়ালের চাঁদে নয় মাসে মাসে সপ্তাহে সপ্তাহে এই পবিত্র মাহফিলে মিলাদের অনুষ্ঠান হওয়া নিতান্ত বাঞ্ছনীয় সুবহানাল্লাহ বলে তারা কিন্তু বলে গেলেন শামসুল হক ফরিদপুর সাহেব এবং আশরাফ আলী থানভী সাহেব তারা তাদের কিতাব বেহেস্তি জোরে বলে গেলেন মিলাদুন নবী বছরে এক আটবার নয় বরং প্রতি মাসে মাসে সপ্তাহে সপ্তাহে ঘরে ঘরে দোকানে 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 এদিন নবীর মিলাদুন নবীর অনুষ্ঠান হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয় একান্ত আমরা কিন্তু একান্ত বাঞ্ছনীয় বলি না আমরা বলি এদিন অনুষ্ঠান করা সওয়াবের কাজ কি বলি নবীর मोहब्बतে আমরা এগুলো করে থাকি এগুলোকে আমরা একান্ত বাঞ্ছনীয় বলি না কিন্তু তারা এগুলো তারা কিন্তু বেশি বলেছে আমার কাছে আরেকটি কিতাব রয়েছে যারা বলে ইয়া নবী সালামু আলাইকা ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা বলা যাবে না আছেন একজন একজন দস্তু বুজুর্গ আছে না যারা এগুলোকে বিশ্বাস করতে চায় না তাদের লেখা কিতাব দেখুন আমার কাছে যে কিতাবটি এটা বুখারী শরীফ পঞ্চম খন্ড হামিদিয়া লাইব্রেরি এটা এই কিতাবের মধ্যে এই কিতাবটি লিখেছেন শাইখুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক সাহেব তিন লিখেছেন তিন নবী পাক সাল্লামের শুভ জন্ম উপলক্ষে অলৌকিক ঘটনাবলী আলোচনা করেছেন আল্লাহর নবীর আবির্ভাবের আলোচনা করেছেন আল্লাহর নবীর বেলাদত বা শুভ জন্ম শরীফ নবীর জন্ম নিয়ে আলোচনা করেছেন বজ্জা আকুম মিন আল্লাহে নূর আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি নূর হিসেবে এসেছেন আমার নবী নূর নবী নবী যেদিন জন্ম নিয়েছেন নবীর জন্মে যে নূর বের হয়েছে আদাত বিন হুকুর সূরা শাম নবীর জন্মে আড়াই হাজার কিলোমিটার দূরের বড় বড় বিল্ডিং গুলো পর্যন্ত দেখা গেছে সুবহানাল্লাহ আপনি আমি জন্ম নিলে তো বাতি জ্বালাই দেখতে পাই ছেলে নামি এ আর আমার নবীর জন্মে আড়াই হাজার কিলোমিটার দূরের বড় বড় বিল্ডিং গুলো পর্যন্ত দেখা গেছে যার বরং না সুবহানাল্লাহ সেই নবীর বিলাদত সেই নবীর জন্মকে কেন্দ্র করে তারা কি চমৎকার করে লিখেছেন নিখিল সৃষ্টি অভিনন্দন জানাই আছে তাহাকে সমস্ত প্রকৃতি বহি আছে সকলের উপর আনন্দের বন্যা ধারা এক পর্যায়ে তিনি লিখে দিয়েছেন কি চমৎকার করে বলেছেন ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াত 
আবদুল্লাহে আলাইকা এগুলো আমরা বলি নাই লিখেছেন শাইখুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক সাহেব অথচ তার উত্তরসূরি জানা তার আজকে বলে ইয়া নবী সালাম আলাইকা বলা যাবে না পৃথিবীর কোন খেতাবে নাকি নাই অথচ বুখারী শরীফের পঞ্চম খণ্ডের মধ্যে লেখা আছে ইয়া নবী সালাম আলাইকা বলা যাবে না কথা বলেন আর একটু জোরে বলেন কি ইয়া নবী সালাম আলাইকা বলা যাবে না অবশ্যই ইয়া নবী সালাম আলাইকা বলতে কোনো বাধা নেই কোনো বাধা নেই আমার কাছে আরেকটি কিতাব আছে সাহায্য করুন যদি
কাফিরুন যদিও কাফিররা পছন্দ করে তবু আল্লাহ পাকের নূরকে এখানে আল্লাহর নূর হচ্ছে ইসলাম নূর হচ্ছে নবীজি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নবীর নূরকে কখনো মিটানো যাবে না হে বাবা নবীর নূরকে মিটানো যাবে না নবীর নূরকে মিটানো যাবে না মুনাজাতে মাকবুরে আশরাফ আলী থানভী সাহেব তিনি বলে দিলেন আগে সে ইয়া রাসূলুল্লাহ তারাহাম ইয়া ইবন আমিনা হে আমিনা ছেলে তুমি আমার রহম করো হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলার একবার পায়ে ঝিজি ধরলো পায়ে ঝিজি ধরে না হ্যাঁ কথা বলেন হ্যাঁ পায়ে ঝিজি ধরে না হ্যাঁ পা অনেক সময় আর উঠতে পার না ঝিজি ধরে আব্দুল্লাহ নমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা হযরত ওমরের ছেলে হযরত ওমর তিনি যা সম্পর্কে রাসূল বলেছেন লাউ কানা বাদিন বিচুন লাকান আমা আমার পরে নবী হলে ওমর হতো 31 লক্ষ বর্গমানের শাসক ওমর আল্লাহু আকবার যিনি 20 টাকা তারাবির সিস্টেম বি চালু করেছিলেন এত বড় মামের পণ্ডিত ছিলেন হযরত ওমর হযরত ওমর তিন চেনতর ব্যক্তি নয় হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা হু আমার নবীকে মারার জন্য উদ্যত হয়েছিলেন সে ওমরে তরবারি পড়ে গিয়ে নবীর নজরে নবুওয়াতের কারণে নবুওয়াতের নূরে হযরত ওমর কালেমা পড়ে মুসলমান হলো पायर मध्य झिझी धन আমি এখন কি করব সবার কাছে পরামর্শ করলাম ভাই কি করতে পারি তো সবাই বলল উসকুর তুমি উল্লেখ করো যিকির করো আহাব্বা শাইয়ে ইলাইকা তোমার কাছে যে নামটা সবচেয়ে প্রিয় ওই নামটি তুমি উচ্চারণ করো ওই নামটি উচ্চারণ করলে তোমার সব চলে যাবে সুবহানাল্লাহ বলেন আল্লাহু আকবার বলেন হযরতে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি বললেন এই মুহূর্তে আমি বলবো আমার কাছে উত্তম জিনিস আমার কাছে আমার নবীর নামের চেয়ে ভালো নাম আর পৃথিবীতে কিছুই হতে পারে না কথা বলেন ঠিক কি না তিনি ওই মুহূর্তে আমার নবীর নামটিকে উচ্চারণ করলেন বললেন ইয়া মুহাম্মাদা ওই সময় তিনি উচ্চারণ করলেন ইয়া মুহাম্মাদা বলে সুবহানাল্লাহ বলেন আল্লাহু আকবার বলেন নারায়ে তাকবীর নারায়ে সালাত তাকবীর